असलमकुम प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा घरे बस सुस्थ थको एवं घरे थको आज के साथ मोहम्मद असदुल हक सहकार अध्यापक जशोर कैंटनमेंट कलेज आज के आलोचना करब हिसाब विज्ञान विषय प्रथम पत्र तृत्य अध्याय बैंक समन्वय विवरणी बैंक समन्वय विवरणी नहीं तुम्हारा सब समय एक दिदा द्वंदर मध्य थको एवं ये जटिल मन करो तो सहज भाव उपस्थापन चेष्टा करशा करोम सहायक है क्लसटी तुम्हरा ना टे शेष पर्त भिडियो देखते थको আমরা সাধারণত একটা স্ট্যান্ডার্ড শক ব্যবহার করব সেই স্ট্যান্ডার্ড শক ব্যবহার করে সমন্বয় বিবরণী শিখব সাথে এমসিকিউ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করব তো আমরা শুরু করি আজকের ক্লাস প্রথমত এমসিকিউ প্রশ্নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের एम सिक्यू अंशे जे समस्त विषय था सल्यूशनर जो जेगुलो जे समस्त ज्ञान थका दरकार विषयगुलो जाना दरकार सेगल एखे अंतर्भुक्त कर प्रथम तो एक विषय जानब नकदान बहिजर एवं पार्ट बहिजर मिलकरण विवरणी के बैंक समन्वय विवरणी बोले আমরা এক কথা এখানে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর একটা ছোট্ট সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী নকদান বহিজ্যের এবং পার্ট বহিজ্যের মিলকরণ বিবরণীকে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী বলে নকদান বহিজ্যের এবং পার্ট বহিজ্যের মধ্যে গরমিলের কারণ খুঁজে বের করা এবং উভয়জেরের মধ্যে মিল করা ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর মূল কাজ অর্থাৎ ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী কি করে পার্স বহি এবং নদ নকদান বই যে দুটো বই সংরক্ষণ করা হয় একটা আমানতকারী একটা ব্যাংক তো এই দুটো বইয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা দেয় সেই পার্থক্যের কারণটা খুঁজে বের করে এবং উভয় জেরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই ব্যাংক জীবে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর মূল কাজ ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী আমানতকারী প্রস্তুত করে কে প্রস্তুত করে আমানতকারী এটা ব্যাংকের দরকার নাই এটা আমানতকারীর জন্য প্রয়োজন এই ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীটা প্রস্তুত করা এন এস এফ চেক নট সাফিসিয়েন্ট ফান্ড অর্থাৎ যে সমস্ত চেক আদায়ের জন্য জমা করা হয় কিন্তু ওই যেই ফান্ডের বা যেই হিসাবের চেক জমা করা হয় সেই হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকলে ফেরত দেয় ব্যাংক ওই চেকটি এটাকে আমরা বলি নট সাফিসিয়েন্ট ফান্ড আমরা সংক্ষেপে বলি কি এন এস এফ অর্থাৎ এর পূর্ণ রূপ হলো নট সাফিসিয়েন্ট ফান্ড পর্যাপ্ত অর্থ নেই বলে ফরত দেওয়া চেক সমূহ ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী কি অনুযায়ী প্রকাশ করা হয় পূর্ণ প্রকাশ নীতি হিসাব বিজ্ঞানের আমরা অনেকগুলো নীতি আছে এর মধ্যে পূর্ণ প্রকাশ নীতি অর্থাৎ ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয় পূর্ণ প্রকাশ নীতি অনুসারে चेक चेक साधारण तीन प्रकार चेक साधारण एक बाहक चेक हुकुम चेक और डाकटा चेक बैंक हिसाब साधारण तीन प्रकार बैंक हिसाब साधारण तीन प्रकार चलती हिसाब संचय हिसाब और स्थायी हिसाब तो एर पर आमानतकारी বা চেক প্রস্তুতকারীকে চেকের আদেশটা বলে অর্থাৎ যে চেকের অর্থ পরিষদের আদেশ যদি দেন তাকে আমরা বলি চেকের আদেশটা বা আদেশদাতা অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমানতকারী বা চেক প্রস্তুতকারী এখানে আদেশদাতা বা আদেশটা থাকেন চেকের আদিষ্ট থাকে আদেশ গ্রহীত অর্থাৎ ব্যাংক প্রাপ্য নোটের প্রত্যাখ্যানজনিত ব্যয়কে নেটিং চার্জ বলে অর্থাৎ আমার একটা প্রাপ্ত নোট আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দিয়েছি কিন্তু আমার যে যার কাছে টাকা পাব সে টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে তো ব্যর্থ হওয়ার কারণে এটাকে আমরা বলি কি প্রত্যাখ্যান বা ডিজনার 
ইংরেজিতে আমরা বলি প্রত্যাখ্যান বাংলায় বলি প্রত্যাখ্যান ইংরেজিতে কি বলি ডিজনার তো ডিজনার করলে ব্যাংক একটা চার্জ করে একটা খরচ চার্জ করে যেটাকে আমরা বলি নেটিং চার্জ অর্থাৎ প্রাপ্য নোটের প্রত্যাখ্যানজনিত ব্যয়কে নেটিং চার্জ বলে সর্বাধুনিক এবং গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হলো উভয় এর সংশোধন পদ্ধতি ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর যে পদ্ধতিগুলো আছে তার মধ্যে আধুনিক এবং গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হলো উভয় এর সংশোধন পদ্ধতি চেক নগদ টাকার বিকল্প হিসাবে কাজ করে অর্থাৎ আমরা একজন পাওনাদারকে নগদে অথবা চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারি এই জন্য চেক নগদ টাকার বিকল্প হিসাবে কাজ করে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী নগদের উদ্বৃত্ত সঠিক পরিমাণ জানা যায় ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী হতে নগদের বা নগদ উদ্বৃত্তের সঠিক পরিমাণটা জানা যায় ডিএম বা ডেবিট মেমোরেন্ডাম এটাকে আমরা বলি কি ডেবিট মেমোরেন্ডাম ব্যাংক জিরের পরিমাণ এটাকে হ্রাস পায় অর্থাৎ ব্যাংক আমার হিসাব ডেবিট করার কারণ জানিয়ে যে চিঠি ইস্যু করে সেটাকে আমরা বলি ডিএম বা ডেবিট মেমোরেন্ডাম এটা ব্যাংক জেরের পরিমাণ হ্রাস পায় এরপর আসলো সিএম ক্রেডিট মেমোরেন্ডাম অর্থাৎ ব্যাংক আমার জেরের কি করছে আমার হিসাবে টাকা বাড়ায় দিছে এটা ব্যাংক জেরের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ক্রেডিট হলে ব্যাংক জেরের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় কেন এটা ব্যাংক জেরের পরিমাণ হ্রাস পায় বৃদ্ধি পায় এটা আমরা পরবর্তী একটা স্লাইডে ইনশাল্লাহ শিখব ব্যাংকও ব্যাংক গো হতে ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি হয়েছে অর্থাৎ আমরা জানি যে আমাদের হিসাব বিজ্ঞানের সব ভাষাগুলোই মূল ল্যাটিন অর্থাৎ ল্যাটিন থেকে সব শব্দগুলো এসছে তো ব্যাংক থেকে ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ব্যাংক থেকে ব্যাংক সংরক্ষণ করে পাসবুক আমানত করে সংরক্ষণ করে ক্যাশবুক বা নকদান বই এটা আমানতকারী সংরক্ষণ করে পাঁচ বইয়ের সাথে নকদান বই সম্পর্কে বিপরীত ধর্ম অর্থাৎ বিপরীত ধর্ম কেন পাঁচ বইতে যেটা ডেবিট ব্যাংক বইতে সেটা ক্রেডিট ব্যাংক বইতে যেটা ক্রেডিট পাঁচ বইতে সেটা ডেবিট আমরা একটু বিস্তারিত দেখব পরবর্তী একটা স্লাইডে চেকে সাধারণত দুটি পক্ষ থাকে আদেশটা আর আদিষ্ট এই দুটি পক্ষ থাকে তবে এর সাথে আরও অনেক ধারক বা যথাকালে ধারক এরকম পক্ষ যোগ হতে পারে তবে সাধারণত দুটো একটা চেকে সাধারণত দুটো পক্ষ থাকে পাসবুক ও ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত দ্বারা ব্যাংক জমার পরিমাণ জানা যায় পাসবুক বা ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত দ্বারা ব্যাংক জমার পরিমাণ জানা যায় পথে জমা বা আদায়ের জন্য জমাকৃত চেক পথে জমা বা আদায়ের জন্য জমাকৃত চেক যে চেক আমরা আমাদের কাস্টমার বা গ্রাহকের নিকট থেকে পেয়েছি কিন্তু সেই চেকটা আমরা পে জমা করছি আদায়ের জন্য কিন্তু এখনও আমার হিসাবে সেই টাকাটা ক্রেডিট হয়নি এই ধরনের চেকগুলোকে আমরা বলি পথে জমা বা আদায়ের জন্য জমাকৃত চেক অর্থাৎ সে চেকটা এখনও আদায় হয়নি কিন্তু দু এক দিনের মধ্যে আদায় হয়ে যেতে পারে এই ধরনের চেকগুলোকে আমরা বলি পথে জমা বা আদায়ের জন্য জমাকৃত চেক বকেয়া চেক যে সমস্ত চেক আমার পাওনাদারের পক্ষে ইস্যু করেছি কিন্তু পাওনাদার এখনও ব্যাংক আমার হিসাব হতে সেই চেকটা চার্জ করেনি বা ডেবিট করেনি অর্থাৎ আমার ব্যাংকের থেকে সেই অর্থটা কালেকশন করেনি এটাকে আমরা বলি বকেয়া চেক আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে ব্যাংক এবং আমানতকারী অর্থাৎ আমানতকারী সংরক্ষণ করে নকদান বহি আর ব্যাংক সংরক্ষণ করে পাস বহি এই দুটো দুটোর মধ্যে সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী এখানে দেখছি আমরা ব্যাংক জমা অর্থাৎ আমার টাকা ব্যাংকে জমা আছে পাঁচ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা আছে এখন আমরা দেখবো আমানত করির বইতে এটা কি ব্যাংকে যদি জমা থাকে তাহলে আমরা জানি সম্পদ সম্পদ কি হয় আমাদের ডেবিট হয় কিন্তু আমার যখন ব্যাংকে টাকা জমা আছে তখন ব্যাংকের কাছে এটা কি দায় ব্যাংকের কাছে কি দায় ব্যাংকের কাছে এটা দায় এবং ব্যাংকের এটা ক্রেডিট এটা ব্যাংকের কি দায় এবং এটা ক্রেডিট 
আর আমার কাছে সম্পদ বা আমানতকারীর কাছে সম্পদ এটা কি ডেবিট তাহলে আমরা দেখছি যে ব্যাংকে যেটা ক্রেডিট আমানতকারীর বইতে সেইটা ডেবিট ব্যাংকে দায় আর আমানতকারীর বইতে সম্পদ ঠিক একইভাবে ব্যাংক জমাতিরিক্তের ক্ষেত্রেও ব্যাংক জমাতিরিক্তের ক্ষেত্রেও আমানতকারীর বইতে সেটা কি দায় যদি ব্যাংক জমাতিরিক্ত হয় অর্থাৎ আমরা ব্যাংকে যে পরিমাণ টাকা জমা রেখেছি তার থেকে বেশি উত্তোলন করেছি যদি এমন হয় তাহলে সেটা কি হবে আমার দায় হবে একজন হিসাব বিজ্ঞানের কাছে হিসাব রক্ষকের কাছে সেটা দায় তো এটা আমরা দায়কে আমরা ক্রেডিট দায় কি ক্রেডিট হ্যাঁ আমরা দেখছি যখন ব্যাংক জমাতিরিক্ত তখন আমানতকারীর বইতে এটা দায় এটা কি ক্রেডিট আর ব্যাংকের বইতে এটা কি ডেবিট সুতরাং এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি আমানতকারী অর্থাৎ ক্যাশবুক এবং পাসবুকের সম্পর্কটা কি সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী অঙ্ক করার ক্ষেত্রেও এই বিষয়টা কিন্তু লাগবে সুতরাং এইটা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে বা স্মরণে রাখার চেষ্টা করতে হবে জানা থাকতে হবে এখন আসি আমরা দেখব নকদান বই এবং পাসবইয়ের গড় মিলের কারণ কি কি অর্থাৎ কয়টা কারণে কি কি কারণে নকদান বই এবং পাসবইয়ের মধ্যে গড় মিল হয় আমরা এগুলো ক্রমান্বয়ে আলোচনা করি প্রথমে আসে এক নাম্বার এখানে একটু বলে রাখি যে দ্বৈত যে সংশোধন পদ্ধতিতে যেটা নকদান বহি ভুল ভুল সেটা নকদান বহিতে সংশোধন করা হয় এবং যেটা পাঁচ বহির ভুল সেটা পাঁচ বহিতে সংশোধন করা হয় তো আমরা এখানে প্রত্যেকটা লেনদেন গরমিলের কারণ এবং সেই কারণ নে কোন বইয়ে সংশোধন হবে সেইটা আমরা দেখব প্রথমত আসি পথে জমা চেক বা আদায়ের জন্য জমাকৃত চেক অর্থাৎ যে সমস্ত চেক আদায়ের জন্য জমা করা হয়েছে কিন্তু এখনও আদায় হয়নি সেটা কি হবে পাঁচ বই জেরের সাথে যোগ হবে সেটি কিন্তু পাঁচ বইতে যাবে কারণ আমরা যখন চেক জমা দিছি তখন কিন্তু আমরা নকদান বইতে লিখে জমা দিছি এই জন্য নকদান বইতে কিছুই হবে না এটা কোথায় যাবে পাঁচ বইতে যাবে বকেয়া চেক অর্থাৎ ইস্যুকৃত চেক পরিশোধিত হয়নি বা ইস্যুকৃত চেক ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়নি অর্থাৎ আমার যে সমস্ত পাওনাদার আছে তাদেরকে আমি চেক দিয়েছি তারা চেকটা এখনও ব্যাংকে উপস্থাপন করেনি এটা কি হবে এটা পাঁচ বই থেকে বিয়োগ হবে ব্যাংক চার্জ অর্থাৎ ব্যাংক আমাদের বিভিন্ন ধরনের সেবা দেয় আমাদের প্রাপ্য হিসাব আদায় করে প্রদেয় হিসাব পরিশোধ করে আমাদের টাকা স্থানান্তর করে এক ব্যাংক হতে আর এক ব্যাংকে এই জন্য ব্যাংক আমাদের কিছু খরচ চার্জ করে এটাকে আমরা বলি ব্যাংক চার্জ তো ব্যাংক চার্জ কি হবে নকদান বই থেকে বিয়োগ হবে ধার্যকৃত সুদ ব্যাংক আমরা যদি ব্যাংকের থেকে যে পরিমাণ টাকা জমা রাখি তার থেকে বেশি উত্তোলন করি সেটিকে আমরা বলি ব্যাংক জমাতিরিক্ত তো এই জমাতিরিক্ত অর্থের উপরে ব্যাংক একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে কি করে সুদ ধার্য করে এটা কি হবে এটা বিয়োগ হবে কোথা থেকে নকদান বহির জেদ থেকে বিয়োগ হবে পাঁচ নাম্বার সুদ মঞ্জুর অর্থাৎ ব্যাংকে যে টাকা জমাকৃত থাকে সেই জমাকৃত টাকার ওপরে ব্যাংক সুদ দেয় এটা কোথায় নকদান বহি জেরের সাথে যোগ হবে নকদান বহি জেরের সাথে যোগ হবে এরপরে ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি পরিশোধ আমানতকারীর যে কোনো ব্যয় ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি পরিশোধ যেমন জীবন বিমার প্রিমিয়াম বিদ্যুৎ বিল প্রদেয় নোট আয়কর ইত্যাদি অর্থাৎ ব্যাংক আমার কাছে প্রাপ্য আমার মক্কেল বা আমার যাদের কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করেছি তাদের ব্যয় পরিশোধ করতে পারে তো এটা যদি আমরা আমাদের নির্দেশনা দেওয়া থাকে ব্যাংকের ব্যাংক এটা পরিশোধ করতে পারে সেক্ষেত্রে কি হবে ব্যাংক যেহেতু সরাসরি এটা পরিশোধ করেছে এবং নকদান বইতে এটা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি সেই জন্য নকদান বইতে এটা কি হবে বিয়োগ হবে এরপরে ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি আদায় আমানতকারী আমানতকারী যে কোনো প্রাপ্য ব্যাংক কর্তৃক আদায় যেমন প্রাপ্য হিসাবের অর্থ প্রাপ্য বিলের অর্থ ঋণপত্রের সুদ এগুলো কি করতে পারে 
ব্যাংক সরাসরি আদায় করতে পারে অর্থাৎ আমি যার কাছে টাকা পাবো সেও সরাসরি ব্যাংকে জমা দিতে পারে তদ্রূপ আমি যদি ব্যাংকে নির্দেশনা দিই তাহলে সেইটা আদায় করতে পারে সরাসরি অর্থাৎ যাই হোক না কেন এটা যেহেতু সরাসরি ব্যাংকে টাকাটা জমা হয় সেহেতু এটা নকদান বহিজ্জারের সাথে যোগ হবে আট নম্বরে নট সাফিসিয়েন্ট ফান্ড অর্থাৎ আমরা আগেই জেনেছি এন এস এফ চেক অর্থাৎ যে সমস্ত চেক আমরা আদায়ের জন্য জমা দিয়েছি কিন্তু ব্যাংকের সেই হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকলে সেই চেকটা ফেরত দেয় সেই ফেরত চেকগুলো কি হবে নকদান বহিজ্জারের সাথে বিয়োগ হবে যেহেতু আমরা চেকটা জমা দেওয়ার সময় নকদান বহিতে ডেবিট করে দিই সেই জন্য যে যেহেতু চেকটা ফেরত এসছে সেহেতু আবার নকদান বইতে এটা কি হবে ক্রেডিট করে দিতে হবে এরপরে অমর্যাদাকৃত বিল অথবা চেক প্রত্যাখ্যাত বিল আদায়ের জন্য জমাকৃত যে কোনো ধরনের বিল যেগুলো আমরা ব্যাংকে জমা করি সেটাও কি হবে বিয়োগ হবে কোথায় নকদান বহি জেরের থেকে বিয়োগ হবে এরপরে এই মূলত নয়টা কারণ যেটা নকদান বই এবং পাঁচ বইয়ের গরমিলের মৌলিক কারণ এছাড়া আরও দুটো কারণ আছে সেটা হচ্ছে বা আরও একটি কারণ আছে সেটি ভুল সেই ভুলটা সংশোধনের জন্য আমাদের বুঝতে হবে ভুলটা কোন ধরনের এবং কোন বইতে ভুল হয়েছে যে বইতে ভুল হয়েছে ঠিক সেই বইতেই সংশোধন করতে হবে যেমন নকদান বইতে ভুল হতে পারে নকদান বইতে ভুল হতে পারে যদি নকদান বইয়ের ভুল হয় তাহলে নকদান বইতে এখানে যোগও হতে পারে বিয়োগ হতে পারে আমি পরের একটু স্লাইডে দেখাবো একটা উদাহরণ দিয়ে যে কেন নকদান বইতে যোগ অথবা বিয়োগ হতে পারে ভুলের ধরন অনুযায়ী এটি যোগ অথবা বিয়োগ হতে পারে তারপরে পাঁচ বইয়ের ভুল পাঁচ বই পাঁচ বইয়ের ভুলও পাঁচ বইতেও কম লেখা হতে পারে বেশি লেখা হতে পারে অর্থাৎ এই ভুলের ধরন ধরন অনুযায়ী যোগ হতে পারে বিয়োগ হতে পারে তাহলে আমরা দেখলাম এই মোট দশটি ভুল এই দশটি কারণে নকদান বই এবং পাঁচ বইয়ের গরমিলের মূল কারণ বা এই দুটো এই দশটি কারণে নকদান বই এবং পাঁচ বইয়ের মধ্যে পার্থক্য হয় তো আমরা চেষ্টা করব এইটা ভালো করে জানতে আমরা এখান থেকে আমরা যদি একটা বেসিক কথাবার্তা বলি মূল কথাবার্তা বলি তাহলে দেখতে পারি যে পাঁচ বইয়ে মোট দুটো বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয় একটা হচ্ছে পথে জমার চেক আর একটা বিষয় বকেয়া চেক আর ভুল তো যেখানে হবে সেখানে যাবেই সুতরাং তিনটা বিষয় যদি আমরা সব মিলিয়ে ধরি তিনটা বিষয় পাঁচ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় সেটা হচ্ছে কি পথে জমা চেক বকেয়া চেক আর একটা ভুল এই তিনটা ব্যতীত আর সমস্ত কিছুই নকদান বহির জেরের সাথে যোগ বিয়োগ হয় আমরা আমরা বলছিলাম যে ভুলগুলো একটু দেখব যে নকদান বইয়ের ভুল যোগ হবে বিয়োগ হবে পাঁচ বইয়ের ভুল যোগ হবে বিয়োগ হবে কিন্তু কেন যোগ বিয়োগ হবে সেগুলো আমরা একটু দেখি তো নকদান বইয়ের ভুলগুলো আমরা প্রথমত দেখি আমরা কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে এখানে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যেমন ব্যাংক ব্যাংকে আদায়ের জন্য জমাকৃত চেক পাঁচ হাজার টাকা অর্থাৎ আমরা একটা চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দিয়েছি পাঁচ হাজার টাকা ভুলবশত নকদান বইতে পাঁচশো টাকা লেখা হয়েছে কিন্তু নকদান বইতে লিখেছি কত পাঁচশো টাকা পাঁচ হাজার টাকা জমা দিয়েছি কিন্তু নকদান বইতে লিখেছি পাঁচশো টাকা অর্থাৎ আমার জমাকৃত অর্থ নকদান বইতে নগদ বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ ডেবিট হবে বা যোগ হবে কিন্তু আমার যোগ হয়েছে পাঁচশো টাকা যোগ হওয়ার কথা ছিল পাঁচ হাজার টাকা সুতরাং এখন আরও পঁয়তাল্লিশশো টাকা চার হাজার পাঁচশো টাকা কী হবে যোগ হবে ঠিক একইভাবে ব্যাংকে আদায়ের জন্য জমাকৃত চেক পাঁচশো টাকা ভুলবশত নকদান বইয়ে পাঁচ হাজার টাকা লেখা পাঁচ হাজার টাকা লেখা হয়েছে অর্থাৎ আমরা চেক পাইছি পাঁচশো টাকার এবং জমাও দিয়েছি পাঁচশো টাকার চেক কিন্তু নকদান বইতে ভুল করে বেশি লিখে ফেলেছি কিন্তু এখানে তাহলে আমার নকদান বইয়ের জের বেড়ে গেছে তাহলে এটা কি করতে হবে আমার বিয়োগ করতে হবে আমরা আরও একটা যদি দেখি যে তিন হাজার টাকার তিন হাজার টাকার একটি চেক দায় পরিশোধের জন্য ইস্যু করা হয়েছে অর্থাৎ আমরা একজন পাওনাদার তাকে পরিশোধ করেছি তিন হাজার টাকা কিন্তু নকদান বইতে লিখেছি তেরোশো টাকা অর্থাৎ নকদান বই থেকে তিন হাজার টাকা বাদ যাওয়ার কথা সেই জায়গায় বাদ গেছে কত তেরোশো টাকা এখানে যদিও কম লিখেছি কিন্তু যেহেতু এটা বাদের বিষয় সেহেতু এটা কি হবে আবার বাদ হবে বা বিয়োগ হবে নকদান বইয়ের জের থেকে আবার তেরোশো টাকার একটি চেক দায় পরিশোধের জন্য ইস্যু করা হয়েছে কিন্তু নকদান বইতে লেখা হয়েছে তিন হাজার টাকা অর্থাৎ এখানে আমরা দায় পরিশোধের জন্য তেরোশো টাকা নকদান বই থেকে বিয়োগ হবে কিন্তু আমরা লিখেছি কত 
তিন হাজার টাকা অর্থাৎ বেশি বাদ দিয়ে ফেলেছি সুতরাং আমার সতেরোশো টাকা কি হবে যোগ হবে ঠিক পাস বইতেও একই ধরনের ভুল হতে পারে পাস বইয়ে কি ভুল হতে পারে ব্যাংকে আদায়ের জন্য জমাকৃত চেক পাঁচ হাজার টাকা ভুলবশত ব্যাংক পাস বইয়ে পাঁচশো টাকা লিখেছে অর্থাৎ আমরা একটা চেক জমা দিছি পাঁচ হাজার টাকার কিন্তু তারা লিখেছে কত পাঁচশো টাকা এখানে তাহলে ব্যাংক কম লিখেছে তাহলে ব্যাংকের ঘরে কি হবে যোগ হবে আবার ব্যাংক আদায়ের জন্য জমাকৃত চেক পাঁচশো টাকা কিন্তু পাস বইয়ে পাঁচ হাজার টাকা লিখেছে এখানে আমরা দেখছি জমা দিয়েছি আমরা পাঁচশো টাকা কিন্তু লিখেছে ব্যাংক কত পাঁচ হাজার টাকা সুতরাং এটা কি হবে এটি বিয়োগ হবে কারণ ব্যাংকে জমা করেছি পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংক ভুলবশত পাঁচ হাজার টাকা অর্থাৎ আমার হিসাবে বেশি টাকা লিখেছে সুতরাং এটা কি হবে বিয়োগ হবে আবার তিন হাজার টাকার একটি চেক দায় পরিশোধের জন্য ইস্যু করা হয়েছে কিন্তু ব্যাংক পাস বইতে লিখেছে তেরোশো টাকা অর্থাৎ আমরা তিন হাজার টাকা পরিশোধ করেছি তার এগেনস্টে আমাদের হিসাবে চার্জ করা হয়েছে তেরোশো টাকা সুতরাং আরও সতেরোশো টাকা কি হবে চার্জ করবে বা বিয়োগ হবে আবার এখানে তেরোশো টাকার একটি দায় পরিশোধের জন্য চেক ইস্যু করা হয়েছে কিন্তু পাস বইতে তিন হাজার টাকা লেখা হয়েছে অর্থাৎ আমরা চেক দিয়েছি তেরোশো টাকা লিখেছে কত তিন হাজার টাকা অর্থাৎ সতেরোশো টাকা বেশি চার্জ করেছে সুতরাং সতেরোশো টাকা কি করতে হবে এখন চার্জ করেছে মানে বিয়োগ করেছে তাহলে এখন আমার সতেরোশো টাকা কি করতে হবে যোগ করতে হবে এই হলো নকদান বই এবং পাস বইয়ের ভুল এই বিষয়ে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে ফোন করে অথবা আমার ডিসক্রিপশান বক্সে বা নিচেই কমেন্টস করে জানাতে পারো ফেসবুক অথবা মেসেঞ্জারে আমি যথাসাধ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এখন একটা উদাহরণ আমরা এখানে দিয়েছি এই উদাহরণটা আমরা দেখব জনাব তাসলিমের হিসাব বইতে দুই সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ নেওয়া হয়েছে এক নকদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা দুই পনেরো হাজার টাকা চেক ইস্যুকৃত একটি চেক পরিষদের জন্য ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়নি বিশ হাজার টাকার একটি চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যাংক কর্তৃক এখনও আদায় করা হয়নি ব্যাংক কর্তৃক লভ্যাংশ আদায় পাঁচ হাজার টাকা নকদান বইতে লেখা হয়নি ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় হিসাবে দশ হাজার টাকা পরিশোধ যা নকদান বইতে লেখা হয়নি ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্য হিসাবে পঁচিশশো টাকা সরাসরি আদায় যা নকদান বইতে লেখা হয়নি সাত ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত চার্জ পাঁচ হাজার টাকা যা নকদান বইতে লেখা হয়নি এটা এই উদাহরণটা আমি দুই হাজার সালে সম্মিলিত বোর্ডের যেই অঙ্কটা পড়েছে সেই অঙ্কটা আমি এখানে নিয়েছি এখন আসি এখানে আমার করণীয় বলছে তিনটা একটা ব্যাংক বিবরণীতে লেখা হয়নি এরূপ লেনদেনগুলো মোট টাকার পরিমাণ কত ব্যাংক বিবরণীতে লেখা হয়েছে এরূপ লেনদেনগুলো যাবেদা দাখিলা দাও উপরিউক্ত তথ্যাবলী হতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি করো আমরা দেখি ক নম্বরে আমাদের ছিল ব্যাংক বিবরণীতে লেখা হয়নি এরূপ লেনদেনের মোট টাকার পরিমাণ নির্ণয় করো আমরা পূর্বের হিসাব থেকে জেনেছি যে দুটি বিষয় ব্যাংক বিবরণীতে লেখা হয়নি এগুলো কিন্তু সবগুলোই ব্যাংক বিবরণীতে লেখা হয়েছে দুই এবং তিন নাম্বার দুই এবং তিন নাম্বার এ দুটো ব্যাংক বিবরণীতে লেখা হয়নি সুতরাং ব্যাংক বিবরণীতে লেখা হয়নি দুই এবং তিন নাম্বার ইস্যুকৃত একটি চেক পরিষদের জন্য ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি সুতরাং ব্যাংক এটা হিসাবভুক্ত করেনি উপস্থাপন না করা পর্যন্ত ব্যাংক হিসাবভুক্ত করবে না এই জন্য এটা লেখা হয়নি একটি চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এখনও আদায় হয়নি ব্যাংক কর্তৃক এখনও আদায় হয়নি সুতরাং এই দুটো এই পনেরো হাজার আর বিশ হাজার মোট পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার লেনদেন ব্যাংক বিবরণীতে লেখা হয়নি এখন আসি খ নম্বর ব্যাংক বিবরণীতে লেখা হয়েছে এরূপ লেনদেনে জাবেদা দাখিলা এই জাবেদা দাখিলার ব্যাপারে আমার একটু সাজেশান হলো জাবেদা তোমরা জানোই এই জাবেদার বিশেষত্ব হল এখানে শুধুমাত্র নকদান বই জেরের সাথে যেই বিষয়গুলো বা যেই দফাগুলো যেইগুলো সমন্বয় হয় শুধুমাত্র সেইগুলো জাবেদা দেওয়া হয় অর্থাৎ নকদান বইতে দ্বৈত যে সংশোধন পদ্ধতিতে নকদান বইতে যেইগুলো অন্তর্ভুক্ত হয় সেইগুলোরই শুধু জাবেদা প্রদান করা হয় এবং জাবেদা অত্যন্ত সহজ 
হয় যদি নকদান বইতে যোগ হয় তাহলে ব্যাংক হিসাব ডেবিট নকদান বইতে যোগ হলে ব্যাংক হিসাব ডেবিট আর নকদান বইতে যদি বিয়োগ হয় তাহলে ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট এবং এটা যে কারণে যোগ মানে যোগ বা বিয়োগ হচ্ছে সেইটার তার বিপরীত যে কারণটা থাকবে সেইটা ডেবিট অথবা ক্রেডিট হবে তাহলে আমরা এখান থেকে দুটো বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে একটা শুধুমাত্র নকদান বই জেরের সাথে যে দফাগুলো যে সমন্বয়গুলো যোগ অথবা বিয়োগ হবে সেইগুলোরই জাবেদা দিতে হবে দুই নাম্বার নকদান বহির জেরের সাথে যদি যোগ হয় সেটা ব্যাংক হিসাব ডেবিট নকদান বহির জেরের সাথে যদি বিয়োগ হয় সেটা ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট হবে তো আমরা দেখি আমরা জাবেদার একটা শখ তারিখ বিবরণ সূত্র ডেবিট ক্রেডিট আমরা এখানে তারিখের পরিবর্তে ক্রমিকটা ব্যবহার করেছি ব্যাংক বিবরণীতে লেখা হয়েছে এরকম লেনদেন চার নাম্বার এক নাম্বার ছিল জের আমরা যদি উদাহরণটা দেখি তাহলে এক নাম্বারে ছিল জের এটা তো জাবেদা হবে না দুই নাম্বার এটা তো ব্যাংক বিবরণীতে লেখা হয়নি অর্থাৎ নকদান বইতে লেখা হয়েছে তিন নাম্বার নকদান বইতে লেখা হয়েছে কিন্তু ব্যাংক বিবরণীতে লেখা হয়নি সুতরাং এই তিনটার জাবেদাভুক্ত হবে না এবং এই বকেয়া চেক এবং পথে জমা চেক বা আদায়ের জন্য জমাকৃত চেক এটার নকদান বহির সাথে যোগ বিয়োগ হয় না সুতরাং এইটা আমাদের জাবেদাও হবে না তাহলে জাবেদা হবে কোনগুলো চার নাম্বার ব্যাংক কর্তৃক আদায় এটা নকদান বইতে যাবে ব্যাংক কর্তৃক প্রদেহ হিসাব পরিষদ দশ হাজার টাকা এটা নকদান বইতে যাবে ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্য হিসাবের পঁচিশ হাজার টাকা সরাসরি আদায় এটাও নকদান বইতে যাবে ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত চার্জ নকদান বইতে যাবে সুতরাং চার পাঁচ ছয় এবং সাত নম্বর সমন্বয়ের জন্য জাবেদাভুক্ত হবে এখন আসি চার নাম্বার কি ছিল ব্যাংক কর্তৃক লভ্যাংশ আদায় পাঁচ হাজার টাকা যা নকদান বইতে হিসাবভুক্ত হয়নি আমরা পূর্বে জেনেছি এটা ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি আদায় ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি আদায় কী হয় নকদান বইতে যোগ হয় তাহলে নকদান বইতে যোগ হলে ব্যাংক হিসাব ডেবিট তো আমরা দেখি ব্যাংক হিসাব ডেবিট টাকাটা কোথা থেকে পায় পেয়েছি প্রাপ্য হিসাব থেকে পেয়েছি সুতরাং ব্যাংক ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট কত টাকা পাঁচ হাজার টাকা ঠিক পাঁচ তারিখে আমরা প্রতিটা স্লাইডে এখানে লেনদেনটা নিয়েছি যাতে একটু দেখতে সুবিধা হয় ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় হিসাবে দশ হাজার টাকা পরিশোধ যা নকদান বইতে লেখা হয়নি তাহলে এটা নকদান বইতে কি হবে ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় হিসাব পরিশোধ করেছে এটা নকদান বই থেকে বাদ হবে বা বিয়োগ হবে তাহলে বিয়োগ হলে কি হবে বিয়োগ হলে ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট বিয়োগ হলে কি হবে নকদান বইতে যদি বিয়োগ হয় ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট আর কাকে পরিশোধ করেছি প্রদেয় হিসাব বা পাওনা হিসাব তাহলে প্রদেয় হিসাব বা পাওনা হিসাব ডেবিট প্রদেয় হিসাব বা পাওনা হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট কত দশ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা পরবর্তী আর একটা যাবে দা ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্য হিসাবের পঁচিশশো টাকা সরাসরি আদায় যা নকদান বইতে লেখা হয়নি ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্য হিসাবের ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্য হিসাবের পঁচিশশো টাকা সরাসরি আদায় যা নকদান বইতে লেখা হয়নি সুতরাং এটি কি হবে প্রাপ্য হিসাব সরাসরি আদায় এটা নকদান বইতে যোগ হবে নকদান বইতে যোগ হলে ব্যাংক হিসাব কি হবে ডেবিট হবে তাহলে ব্যাংক হিসাব ডেবিট কোথা থেকে আমরা টাকা পাইছি প্রাপ্য হিসাব সুতরাং প্রাপ্য হিসাব বা দেনাদার হিসাব ক্রেডিট টাকা কত পঁচিশশো টাকা পঁচিশশো টাকা পরবর্তী আর একটা যাবে দা সাত ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত চার্জ পাঁচশত টাকা যা নকদান বইতে লেখা হয়নি ব্যাংক আমাদের যে বিভিন্ন কাজ করে দিয়েছে সেই কাজের প্রদানের বা সেবা প্রদান বাবদ কিছু টাকা ধার্য করেছে চার্জ ধার্য করেছে এটাকে আমরা বলি ব্যাংক চার্জ তো ব্যাংক চার্জ কি হবে আমার নকদান বই থেকে বিয়োগ হবে এটি খরচ সুতরাং নকদান বইতে যদি বিয়োগ হয় তাহলে ব্যাংক হিসাব কি হবে ক্রেডিট হবে ব্যাংক হিসাব কি হবে ক্রেডিট হবে আর ব্যাংক চার্জ বা ব্যাংক চার্জ খরচ হিসাব ডেবিট পাঁচশো টাকা আমরা যদি যাবে দাটা পরীক্ষার খাতায় ঠিক এভাবে দেখাব তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ হান্ড্রেড পার্সেন্ট যথাযথ প্রশ্নের উত্তর হবে বলে মনে করব এরপর আসি গ নাম্বার উপরে একটু তথ্যাবলী হতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি করো 
তোমরা জানো যে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী দুইভাবে তৈরি করা যায় দ্বৈত জের সংশোধন পদ্ধতি আর একক জের সংশোধন পদ্ধতি তো আমরা সব সময় যদি কোনো পদ্ধতির কথা না বলে আমরা সব সময় দ্বৈত জের পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেব যেমন এখানে নকদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত পঞ্চাশ হাজার একটু ইস্যুকৃত একটি চেক পরিষদের জন্য ব্যাংক উপস্থাপিত হয়নি এটা পাঁচ বইয়ের সাথে বিয়োগ হবে একটি চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু ব্যাংক কর্তৃক এখন আদায় হয়নি এটা আমাদের পূর্বেই জেনেছি এটা পাঁচ বইয়ের সাথে কি হবে যোগ হবে ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি লভ্যাংশ আদায় ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি লভ্যাংশ আদায় এটা নকদান বইতে কি হবে নকদান বইতে যোগ হবে ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় হিসাবে টাকা সরাসরি পরিশোধ আমরা এটা জেনেছি আগে পূর্বেই জেনেছি এটা কি হবে নকদান বহি এটা থেকে বিয়োগ হবে ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্য হিসাবে টাকা সরাসরি আদায় এটা কি হবে নকদান বহি জেরের সাথে যোগ হবে ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত চার্জ সাত নম্বরে আছে এটা কি হবে নকদান বহির থেকে বিয়োগ হবে সুতরাং এখন যেহেতু নকদান বহির জের দেওয়া আছে এখানে পদ্ধতিটা হলো যেইটা যে জেরটা আমরা প্রথমেই লিখবো সেই জেরের হিসাব ঘরটা যোগ করে ফেলবো এখানে আমরা দেখছি এটি যোগ করে হয়েছে বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা সুতরাং আমরা জেরটা এখানে নিয়ে আসলাম বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা এখন ব্যালান্সিংয়ের যে সিস্টেম অর্থাৎ এখান থেকে এইটা যোগ করে এই টাকাটা বাদ দিলে যেইটা পাই সেইটা আমরা সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা এখানে বর্ষা দিয়েছি সুতরাং এইভাবে আমরা সমন্বয় ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি করতে পারি যদি তোমাদের এখানে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাকে ফোন অথবা ইনবক্স করতে পারো মেসেজ করতে পারো আমরা আরও একটা অনুশীলন দেখব যেটা ঢাকা বোর্ড দুই হাজার ষোলো সালে পড়েছে জনা বাতিক দুই হাজার পনেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখের ব্যাংক সংখ্যা লেনদেনগুলো ছিল নিম্নরূপ দুই হাজার পনেরো একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে নকদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমাতিরিক্ত তিরিশ হাজার পাওনাদার বরাবর দশ হাজার পনেরো হাজার এবং পাঁচ হাজার টাকা তিনটি চেক ইস্যু করা হয়েছে কিন্তু পাঁচ হাজার টাকার একখানি একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার চেকখানি একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার পনেরো তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে আদায়ের জন্য পনেরো হাজার টাকার এবং চোদ্দ হাজার টাকার প্রাপ্য বিল উনত্রিশ ডিসেম্বর দুই তারিখে জমা দেওয়া হয় চেকখানি তিন জানুয়ারি দুই তারিখে আদায় হলেও প্রাপ্য বিলখানি এখনও আদায় হয়নি অর্থাৎ এখানে একটা বকে আসার একটা আদায় হয়ে গেছে দেনাদার কর্তৃক প্রাপ্য তিরিশ হাজার টাকা চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয় নকদান বইতে লিপিবদ্ধকরণ বাদ পড়েছে চার হাজার টাকার একখানি প্রাপ্য বিল তিন হাজার আটশো টাকায় বার্তা করা হয় কিন্তু নকদান বইতে সম্পূর্ণ মূল্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি আদায় চব্বিশ হাজার টাকা নকদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি ব্যাংক জমাকৃত চেক তিন হাজার টাকা পঁচিশে ডিসেম্বর দুই হাজার পনেরো তারিখে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে কিন্তু নকদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি ব্যাংক জমাতিরিক্তে সুদ পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংক চার্জ দুই হাজার টাকা নকদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি এখানে করণীয় ওপরের ছয় ও সাত নম্বর লেনদেনে জাবেদা দাখিলা দাও একক জের সংশোধন পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি করো উভয় জের সংশোধন পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি করো আমরা দেখি প্রথমত আমরা যদি একটু দেখে যাই তাহলে আমরা দেখব এখানে তিনটা করণীয় জাবেদা দাখিলা একক যে সংশোধন পদ্ধতি এবং উভয় যে সংশোধন পদ্ধতি তা আমরা উভয় যে সংশোধন পদ্ধতিটা যদি করে নিই আগে তাহলে একক জেরটাও আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে আবার জাবেদা দাখিলাও সহজ হয়ে যাবে কারণ এর মূল যে বিষয় হলো সেটা হলো উভয় যের সংশোধন পদ্ধতি আর এটার কোনো মৌলিকত্ব নেই বরং এটি একটি মন গড়া এবং একটি হিসাব মাত্র এখান সেই জন্য আমরা যে মৌলিক বিষয়টার প্রতি দৃষ্টি দিলে আমাদের অন্যগুলো সহজ হয়ে যাবে দেখি কিভাবে সহজ হয় আমরা একটু দেখি আমরা অভয়জের সংশোধন পদ্ধতিতে প্রথমত ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি করব এখানে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব যে এখানে জমাতিরিক্ত ছিল ব্যাংক জমাতিরিক্ত তিরিশ হাজার টাকা তো জমাতিরিক্ত তিরিশ হাজার টাকা এই জন্য এটা কি আমি বিয়োগ করে দিছি অর্থাৎ নকদান বইতে জমাতিরিক্ত যদি হয় তাহলে সেটাকে মাইনাস ফিগার বা বিয়োগ 
বসাইলেই হবে বকেয়া চেক বা ইস্যুগত চেক পরিশোধিত হয়নি এটা জানি আমরা পাঁচ বহিত থেকে কি হয় বিয়োগ হয় এখানে যেহেতু মোট তিনটা চেক ছিল এখানে পাঁচ হাজার টাকার একখানি চেক পরিশোধ হয়ে গেছে সুতরাং দশ হাজার আর পনেরো হাজার এই দুটো চেক পরিশোধিত হয়নি এটার মোট মূল্য হল পঁচিশ হাজার টাকা সুতরাং এই বকেয়া চেক বা ইস্যুকৃত চেক পরিশোধিত হয়নি পঁচিশ হাজার টাকা আদায়ের জন্য জমাকৃত চেক আদায় হয়নি উনত্রিশ হাজার টাকা অর্থাৎ এখানে আদায়ের জন্য আদায়ের জন্য জমাকৃত হ্যাঁ এখানে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে চোদ্দো হাজার টাকা আদায়ের জন্য জমাকৃত চেক আদায় হয়নি চোদ্দো হাজার টাকা অর্থাৎ এখানে দুটি চেক আদায়ের জন্য চেক এবং বিল আদায়ের জন্য জমা করা হয়েছিল কিন্তু তিন জানুয়ারি দুই হাজার ষোলো তারিখে প্রাপ্য বিলখানি আদায় হয়েছে প্রাপ্য বিল এখনও আদায় হয়নি অর্থাৎ এই চোদ্দো হাজার টাকা এখনও আদায় হয়নি এই জন্য এখানে চোদ্দ হাজার টাকা এসছে আদায়ের জন্য জমাকৃত চেক নকদান বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি তিরিশ হাজার টাকা অর্থাৎ এটা ভুল করে নকদান বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি এটা নকদান বইয়ের ভুল যেহেতু লিপিবদ্ধ করা হয়নি এখন আমরা কি করলাম লিপিবদ্ধ করলাম নকদান বইয়ের ভুল দুইশো টাকা অর্থাৎ চার হাজার টাকার একটি প্রাপ্য বিল আদায়ের জন্য জমা করছিলাম যেটা ডিসকাউন্ট করা ছিল আটত্রিশশো টাকায় সুতরাং এটা ব্যাংকের বইতে বা আটত্রিশশো টাকায় লেখা আমার হিসাব থেকে কেটে নিয়েছে কিন্তু আমরা ভুল করে চার হাজার টাকা লিখছি এই জন্য এটা দুশো টাকা কম হবে দেরানের নিকট হতে ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি আদায় চব্বিশ হাজার টাকা এটা নকদান বৈজ্যের সাথে যোগ হবে আদায়ের জন্য জমাকৃত চেক প্রত্যাখ্যান তিন হাজার টাকা এটা নকদান বইতে যেহেতু আগে লিখছিলাম সেই জন্য এখন বাদ যাবে প্রত্যাখ্যাত চেক ব্যাংক চার্জ বা জমাতিরিক্ত সুদ সাতশো টাকা এটা নকদান বই দেড়ের থেকে বিয়োগ হবে এখন এটা যোগ বিয়োগ করলে মোট হয় চব্বিশ হাজার একশো টাকা এই চব্বিশ হাজার একশো টাকা যোগ বিয়োগ করলে হয় এখানে এটা ব্যালান্সিং করলে হয় পঁয়ত্রিশ হাজার একশো টাকা এখন এটা আমরা একটু দেখব খ নম্বর খ নম্বরে বলছি একক যে সংশোধন পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রথমটা ছিল উভয়ের সংশোধন পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী এখন আমরা একক যের পদ্ধতিতে আসব তো আমরা একটু এখানে রেখেছি এটা আমরা উভয়ের সংশোধন পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি করেছিলাম আমরা সেটাই জাস্ট একক যের সংশোধন পদ্ধতিতে এটা তৈরি করেছি এখানে আমাদের নকদান বহির জের দেওয়া ছিল জমাতিরিক্ত তো জমাতিরিক্ত আমরা বলেছি প্রথমত বিয়োগ হবে যেহেতু এখানে নকদান বই জের ধরে করছি সেহেতু নকদান বইতে যেগুলো যে অবস্থায় আছে সেগুলো সেই অবস্থায় থাকবে শুধু পাস বহিরগুলো পরিবর্তন হবে কি পরিবর্তন হবে পাস বইতে আমরা আগেই জেনেছি পাস বইতে যদি ডেবিট থাকে তাহলে এখানে ক্রেডিট পাস বইতে যদি ক্রেডিট থাকে এখানে ডেবিট অর্থাৎ পাস বইতে যদি বিয়োগ থাকে নকদান বইতে যোগ পাস বইতে যদি যোগ থাকে নকদান বইতে বিয়োগ আর নকদান বহির জের নিয়েই যেহেতু কাজ করছি সেহেতু নকদান বহি নকদান বহির জের পরিবর্তন হবে না বা নকদান বহির কোনো হিসাবই পরিবর্তন হবে না যেমন এখানে আমরা দেখি নকদান বহিতে তিরিশ হাজার টাকা ক্রেডিট ব্যালেন্স ছিল আমরা এখানে তিরিশ হাজার টাকা ক্রেডিট ব্যালেন্স নিয়ে এসেছি বকেয়া চেক এটা পাস বহিতে আমরা আগে বিয়োগ করছিলাম এই যে আমরা এখানে যে নকদান বহি জের সাথে কি করলাম যোগ করলাম এটা আমরা পাস বহির সাথে যোগ করছিলাম এখানে যে আমরা কি করলাম বিয়োগ করে দিলাম আর নকদান বই যে যথারীতি বসে গেল তিরিশ হাজার তিরিশ হাজার দুই হাজার দুই হাজার চব্বিশ হাজার চব্বিশ হাজার তিন হাজার বিয়োগ তিন হাজার বিয়োগ সাত হাজার বিয়োগ সাত হাজার বিয়োগ সুতরাং এটা যোগ বিয়োগ করলে আমার দাঁড়ায় বিশ হাজার একশো এখন এটা যদি আমরা উপস্থাপন করি তাহলে এরকম দেখা যাবে পরীক্ষায় এখন আসি গ নম্বরে ছয় ও সাত নম্বর লেনদেন যাবে দাখিল দাখিলা আমরা আগেই বলেছি যে যেটা ব্যাংক হিসাবের সাথে ব্যাংক হিসাবে সরি নকদান বহির জেরের সাথে যোগ বিয়োগ যেভাবে হবে সেটা 
সেটা ঠিক সেইভাবেই জাবেদা দিতে হবে তো ছয় এবং সাত একটা নকদান বইতে ছয় নম্বরেরটা যোগ হয়েছে সুতরাং এটা ব্যাংক ডেবিট হবে আর সাত নম্বরেরটা নকদান বইতে বাদ গেছে সুতরাং এটা ব্যাংক ক্রেডিট হবে তো আমরা এখন জাবেদাটা দিয়ে ফেলি ছয় নম্বর ব্যাংক হিসাব ডেবিট কার নিকট থেকে পাইছি দেনাদারের নিকট থেকে সরাসরি আদায় তাহলে ব্যাংক হিসাব ডেবিট কার নিকট থেকে পাইছি দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট চব্বিশ হাজার আবার সাত নম্বর আদায়ের জন্য জমাকৃত চেক প্রত্যাখ্যান তাহলে এটা নকদান বই থেকে বাদ গেছে সুতরাং ব্যাংক হিসাব কি হবে ক্রেডিট হবে ব্যাংক হিসাব কি হবে ক্রেডিট তাহলে ডেবিট কি হবে কাদের সাথে এই লেনদেনটা জড়িত ছিল অর্থাৎ প্রাপ্য হিসাব বা দেনাদার তাহলে প্রাপ্য হিসাব বা দেনাদার ডেবিট তো আশা করছি প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা যদি এইটুকু মাথায় রাখো অত্যন্ত সহজে এবং সাবলীলভাবে এবং নির্ভুলভাবে অঙ্কটা তোমরা উপস্থাপন করতে পারবে আশা করছি আমরা জাবেদা দেওয়ার পরে এটা হবে এখন যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাকে প্রশ্ন করতে পারো অথবা ফোন করতে পারো সবাই ঘরে থাকো সুস্থ থাকো নিজে নিজেকে হেফাজত করো আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক এবং টোটাল মানব জাতিকে হেফাজত করুক সেই প্রত্যাশায় আজকের ক্লাস শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ